வணக்கம் சித்ரா பாலாவின் உள்ளத்தை கில்லாதே நீங்கள் பார்த்தும் கேட்டும் கொண்டிருப்பது தமிழ் அரட்டை இந்த சேனலுக்கு நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும்னு விரும்புனீங்கன்னா கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க நன்றி பகுதி ஆறு வீடு வந்து சேர்ந்த பின் சுமித்ராவிற்கு நிம்மதியே தொலைந்து போயிற்று சில நாட்களாக அவளை வதைத்தது வைரம் மின்னி அந்த கண்கள் என்றால் இப்பொழுது வெறுப்புடன் அவளை பார்த்த கண்கள் அவளை தூங்கவே விடவில்லை ஏன் இப்படி அவனின் பார்வைகள் ஒவ்வொன்றும் அவளை கஷ்டப்படுத்துகின்றன என்று தனிமையில் அமர்ந்து யோசித்த சுமித்ரா அந்த கண்கள் அன்போடும் பாசத்தோடும் காதலோடும் தன்னை பார்த்தால் எவ்வளவு நன்றாக இருக்கும் என்று தன்னை எறியாமல் நினைக்க அந்த நினைவு தந்த மயக்கத்தில் அழகிய உதடு புன்சிரிப்பில் சின்னதாய் விரிய சுமித்ரா சட்டென்று எழுந்து உட்கார்ந்தாள் முகத்தில் சின்ன சின்னதாய் வியர்வை துளிகள் வினாடியில் ஒரு பெற்றன முகம் சூடாயிற்று நெஞ்சு படபடவென்று துடிக்க தொடங்கியது ஏதோ பெரிய தப்பு செய்த உணர்வு அவளை தாக்கியது காதல் இதுவரை அவள் தாக்கி ஈராத ஒரு உணர்வு அதுவும் வரவேற்கப்படாத ஒருவனிடத்தில் பிரதிபலிக்க முடியாத ஒருவனிடத்தில் அவளை இகழும் ஒருவனிடத்தில் அடிவயிற்றில் சுரீரென்று யாரோ அடித்தது போல துவண்டு போனாள் சுமித்ரா ஏற்கனவே பணப்பசை உள்ளவனுக்கு வளை போடுகிறாயா என்று அவளை இகழ்ந்தவன் அவன் இப்பொழுது போட்ட வளையில் சிக்கியது நீதான் என்றால் என்ன செய்வான் வாய்விட்டு சிரிக்க மாட்டானா இருந்திருந்து என் மனமும் இப்படி அவன்பால் ஈர்க்கப்பட்டது பெரிய தவறுதான் முதல் நாள் நிலநறுக்கத்தின் போதே அவன் காட்டிய அன்பில் அவள் தடுமாறியது நிஜம் மனிதாபிமானத்தில் ஆபத்து என்று வந்தால் யாரும் செய்யக்கூடிய உதவிதான் என்றாலும் நிலநடுக்கத்தில் என் உயிர் காப்பாற்றினாயே அதனால் என் உடல் பொருள் ஆவி எல்லாம் உனக்கே சொந்தம் நீ என்னை ஏற்றுக்கொண்டே ஆக வேண்டும் என்று அவனிடம் போய் வீர வசனம் பேசினாள் அவனுடைய பதில் என்னவாக இருக்கும் என்று கனவில் மிதந்தாள் சுமத்ரா இப்படியெல்லாம் பேசுவாய் என்று தெரிந்திருந்தால் அந்த ஈடுபாடுகளில் உன்னை தள்ளிவிட்டு ஓடிப்போயிருப்பான் என்று மற்றொரு மனசு கனவுக்கு வேலி போட்டது அவளுடைய காதல் அவனுக்கு தெரிந்து விட்டால் இன்னும் இலக்காரமாக அல்லவா போய்விடும் அவனுக்கு தெரிந்து விட்டால் அவள் காதல் அவனுக்கு தெரிந்து விட்டால் என்ற பதைவதைப்புதான் சுமித்ராவிற்கு அதிகமாக இருந்தது அவனை இனி பார்க்கவே கூடாது பார்த்தால்தானே தன் மனமும் அதன் ரகசியங்களும் அம்பலமாகும் பார்க்கக்கூடாது பார்க்கக்கூடாது கூடவே கூடாது என்று மனதினுள் திடமாக முடிவும் எடுத்தாள் சுமித்ரா ஆனால் எல்லாமே நாம் நினைப்பது போலவா நடக்கிறது ஞாயிற்றுக்கிழமையானதால் அப்பாவும் அம்மாவும் காலையிலேயே நண்பரின் வீட்டில் ஏதோ சடங்கு என்று போய்விட்டார்கள் சுமித்ராவிற்கு ஒன்றுமே மனம் லயிக்காமல் போனது ரிப்பேர் செய்து வந்த டிவியில் ஐந்து நிமிடத்தில் எழுபது சேனலையும் மாற்றி மாற்றி போட்டாள் தனது கண்டுபிடிப்பான காதலில் மூழ்கியிருந்தவளுக்கு தங்கையின் நினைவும் நொடிப்பொழுதும் அகலவில்லை அப்பொழுது டெலிஃபோன் மணி அடிக்க ஏனோ தானோ என்று சளிப்புடன் போனை எடுத்து ஹலோ சொன்ன சுமித்ராவிற்கு உடம்பில் புது ரத்தம் சர் என்று பாய்ந்துவது போல உயிர் உண்டாயிற்று ரவீஷ் என்று சத்தம் வராமல் வாய் முணுமுணுத்தது சுமித்ரா உன்னிடம் பேச வேண்டும் என்னுடைய ஃபேக்டரி ஆஃபீஸ் தெரியுமில்லையா பக்கோடிரா அருகே உடனே வா என்றான் அதிகாரமாக அவன் குரல் கேட்டதிலிருந்து நெஞ்சு படபடப்பு அதிகமாயிற்று அவனை பார்க்க போவதா அவன் அருகாமையில் உளறி கொட்டி கிளறி மூடி கேலி கூறியவளாக அவள் நிற்கத்தான் போகிறாள் நோ உடனே வார்த்தைகள் அடைத்த தொண்டையை சரி செய்தபடி இல்லை இன்று வருவதற்கு வசதிப்படாது சார் எதுவாயினும் ஃபோனில் சொல்லுங்கள் என்று வெகு இனிமையாக பதட்டை அடக்கி கொண்டு சுமித்ரா பேச மறுமுனையில் சில நொடிகள் சப்தத்தையே காண் பின் ரொம்ப பிஸி தான் இல்லையா நேற்று பார்த்த அந்த வாலிபனுக்கு ஏற்கனவே அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்தாகிவிட்டதா அந்த வரிசையில் காத்திருக்கும் நான் எத்தனையாவது ஆள் சொல் என்று சீரிய குரலில் அவன் பேச சுமித்ரா ஒன்றும் புரியாமல் மழங்க மழங்க முடிக்க அதற்குள் டெலிஃபோன் வைக்கப்பட்டு விட்டது திக்பிரமை பிடித்தவள் போல் நேரம் போவது தெரியாமல் அமர்ந்திருந்தாள் சுமித்ரா அவன் பேச்சின் பொருள் என்ன மத்தியானம் சடங்கு வீட்டிலிருந்து சின்னத்துறையும் மங்களமும் வரும் வரை சுமித்ரா உட்கார்ந்த இடத்திலிருந்து நகரவே இல்லை அவர்கள் வீட்டினுள் நுழையவும் மீண்டும் டெலிஃபோன் மணி அடித்தது ஃபோனை கையில் எடுத்த சின்னத்துறை அதிர்ந்தார் சுவாதி எங்கே இருக்க இப்படி பண்ணிட்டியே என்றவரின் குரலில் கோபம் வெகுவாக இறங்கியிருந்தது சுவாதி என்றதும் மங்களமும் சுமித்ராவும் சின்னத்துறையின் அருகே வேகமாக சென்றனர் இங்கேதான் பக்கத்தில் கரம்சந்த் ஆஸ்பத்திரியிலே இருக்கேன் பேசும் முன் சுவாதிக்கு தொண்டை அடைத்தது ஆஸ்பத்திரியிலேயா என்று சின்னத்துறை மேலும் அதிர எனக்கு ஒன்றும் இல்லையப்பா ப்ளீஸ் பா என்னை மன்னிச்சிடுங்க எனக்கு ஒரே பயமா இருக்கு நான் பண்ணியதெல்லாம் ரொம்ப பெரிய தப்பு எனக்கு நீங்கள் எல்லோரும் இப்போ வேணும்ப்பா சீக்கிரம் வாங்க ப்ளீஸ் பா ப்ளீஸ் பா என்று மகள் அழுகையில் விக்கி விக்கி பேச அதுவரை எனக்கு சுவாதி என்று ஒரு பெண்ணே இல்லை என்று முணுமுணுத்ததெல்லாம் பெண்ணின் கெஞ்சலில் அழுகையில் அழிந்து போயிற்று சின்னத்துறையின் கண்களில் கண்ணீர் மாலையானது நீ எதற்கும் கவலைப்படாதே உனக்கு நாங்கள் இருக்கோம் நீ என் பொண்ணுமா அழாமல் ஆஸ்பத்திரியில் நீ இருக்கும்படி என்ன நேர்ந்தது சொல் நீங்கள் வாங்கப்பா நேரில் எல்லாம் சொல்கிறேன் என்று சுவாதி மீண்டும் விக்கி விக்கி சொல்ல வீட்டில் உள்ளது உள்ளபடி போட்டுவிட்டு ஆட்டோவில் ஏறி எல்லோரும் கரம்சந்த் ஆஸ்பத்திரிக்கு நுழைந்தார்கள் ஆதரவற்ற பிள்ளை போல் ஆஸ்பத்திரியின் ரிசப்ஷனில் கையை பிசைந்தபடி அமர்ந்
தன்னந்தனிய கஷ்டத்தை அனுபவித்தவுடன் தான் உறவுகளின் ஞாபகமும் தேவையும் அதிகமாகின்றன மெல்ல மெல்ல சஞ்சை பற்றிய விஷயமும் சொல்ல சின்னத்துறையும் மங்களமும் செயலிழந்து போனார்கள் இருவரும் மகளின் கையை வருடுவதும் தலையை வருடுவதும் கண் கலங்குவதுமாக இருக்க வீட்டை விட்டு சுயநலமாக ஓட உனக்கு எப்படி மனம் வந்தது சுவாதி என்று சுமித்ரா தான் அவளை வாங்கு வாங்கு என்று வாங்கிக் கொண்டிருந்தாள் குனிந்த தலையை சுவாதி நிமிர்த்தவே இல்லை சுமித்ரா திட்ட திட்ட எதிர்த்து பேசாமல் அத்தனையையும் கேட்டவள் தொடர்ந்து சுமித்ரா கேட்ட கேள்வியால் விசுக்கென்று குளம்போல நிறைந்த கண்களை உயர்த்தினாள் இதயத்தில் சஞ்சய்க்கு பாதிப்பு இருக்கிறது என்று சஞ்சயின் அண்ணன் சொன்ன பிறகும் நீ உடல் நலமில்லாதவனை இழுத்து கொண்டு போய் இப்பொழுது அரை உயிராக கூட்டிக் கொண்டு வந்திருப்பது என்ன நியாயம் சுவாதி நேற்று மதியானம் வரை சஞ்சயும் சுவாதியும் சொர்க்கலோகத்தில் தான் இருந்தார்கள் என்று சொல்லலாம் அவ்வளவு நெருக்கம் அவ்வளவு சந்தோஷம் ஆனால் முதல் நாளிலிருந்து லேசாக இருமியவின் இருமல் கொஞ்சம் அதிகமாக அது மூச்சு திணறலில் கொண்டு போய்விடும் என்று சத்தியமாக நினைக்கவில்லை அவன் மூச்சு திணற இவள் அவன் படும் பாடு வேதனையை கண்டு செய்வதறியாமல் கதற வைத்திருந்த மருந்துகளில் ஒன்றை கொடுத்து கட்டுப்படுத்த முயற்சிக்க திடீரென்று மாறி அந்த குளிர்ந்த பகுதியின் சீதோஷ்ண நிலை எதிர்பாராத வகையில் மூச்சு திணறலை மேலும் அதிகரித்தது அவர்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட அந்த கெஸ்ட் ஹவுஸில் தங்கியிருந்ததால் சுவாதி பயம் வெளியிட வெளியே ஓடிவந்து பாதையில் உதவிக்கு யாராவது வருகிறார்களா என்று இரண்டு மூன்று முறை தேடத் தொடங்கினாள் யாரும் வரவில்லை ஐயோ என்று உள்ளம் கதறத் தொடங்கிய நேரத்தில் ரவீஷி நாட்கள் ஒரு வாரத்திற்கு மேலாக தேடி அலைந்து நிலநடுக்கத்தால் கொஞ்சம் தேடுதல் தாமதப்பட்டு அவர்களை கண்டுபிடிப்பதற்குள் அவனுக்கு மூச்சு திணறல் தொடங்கிவிட்டது முதல் உதவியாக நெபுலைசர் டாக்டர் என்று ட்ரீட்மெண்ட் அங்கேயே தொடங்கி அடுத்த பிளைட்டிலேயே ஏறி விடியற்காலையில் குஜராத்தில் சேர்த்து விட்டார்கள் சுவாதிக்கு அந்த சில நிமிடங்களை இப்பொழுது நினைத்தாலும் முகத்தில் பயம் அப்பியது தங்கை சிலை போல் தன்னையே பார்ப்பதை உணர்ந்த சுமித்ரா அவளை மெல்ல உழுப்பினாள் நினைவுக்கு வந்த சுவாதி சுமி எனக்கு இவருக்கு எப்படிப்பட்ட சுகக்கேடு இருக்குன்னு சத்தியமாக தெரியாது ஏதோ வீரியமான அலர்ஜி என்று தான் நினைத்து கொண்டிருந்தேன் அவர் அண்ணன் எங்களை பிரிக்க வேண்டும் என்றே பொய் சொல்லுகிறார் என்று தான் நினைத்தேன் இதே பலமீனமானவன் என்று தெரிந்திருந்தால் அவரை திரும்பி கூட பார்த்திருக்க மாட்டாய் அப்படித்தானே வெப்பமான குரலில் சுமித்ரா பேச நீ நினைப்பது போல் இல்லை சுமி ஆனால் நிதானித்திருப்போம் அவசரப்பட்டிருக்க மாட்டோம் நான் யார் மேலேயாவது இவ்வளவு பாசத்தையும் உயிரையும் வைப்பேன் என்று யாராவது சொல்லியிருந்தால் நான் சிரித்திருப்பேன் ஆனால் இப்பொழுது என் உயிரே பார்க்க விடமாட்டேன் என்கிறார்கள் நான் அவனுக்கு நஞ்சாம் கண்கள் திரள சுவாதி சொல்ல சுமித்ராவிற்குள் நெஞ்சு நெகிழ்ந்தது சின்னத்துறை சட்டென்று எழும்பிவிட்டார் சுவாதி குடிக்க ஏதாவது வாங்கி கொண்டு வருகிறேன் என்ற முணுமுணுப்புடன் அந்த வில்லன் அதுதான் சஞ்சயின் அண்ணன் ஏர்போர்ட்டிலேயே வைத்து என்னை அடிக்க கூட வந்தான் ரெடியாக ஏர்போர்ட் வந்திருந்த ஆம்புலன்ஸில் அவனை அவனை ஏற்றி நான் ஏறுவதற்குள் கதவை மூடி வண்டியை எடுக்க சொல்லிவிட்டான் அந்த வில்லன் இனி உன் தேவை இருக்காது உன் விளையாட்டு இங்கு செல்லுபடியாகாது இனி அவனை நெருங்க நினைத்தால் நீ இருக்க மாட்டாய் என்று மிரட்டி நடுரோட்டில் நிப்பாட்டிவிட்டு போய்விட்டான் செய்யக்கூடியவன் தான் என்று சுமித்ராவிற்கு புரிந்தது பெரிய இடத்து பொல்லாப்பெல்லாம் நமக்கெதற்கு என்றபடி மங்கள மூச்சை உறிஞ்ச சுவாதி தொடர்ந்தாள் எனக்கு அவன் பக்கத்திலேயே இருக்கணும் என்னை கொண்டு போட்டாலும் பரவாயில்லை அவனை பார்க்காமல் ஒன்றுமே பிடிக்கவில்லை எனக்கு அவன் வேண்டும் சஞ்சை வேண்டும் என்று சுவாதி விம்மி விம்மி அழுத கோலம் மங்களத்தையும் சுமித்ராவையும் கலங்கடித்தது தாயின் மடியில் தலையை புதைத்து கொண்ட சுவாதியும் அதன் பின் நிமிரவே இல்லை வீட்டில் சுவாதிக்காக யாரேனும் ரவீஷை சந்தித்து பேசியாக வேண்டிய நிலை வந்ததும் சுமித்ராவிற்கு அது யார் என்று புரிந்து போயிற்று சின்னத்துறை தான் உண்டு தன் வேலை உண்டு என்று இருக்கும் ரகம் அந்த வட்டத்தை விட்டு விலகாதவர் ரவீஷை சந்தித்து எப்படி பேசுவது என்று அவர் பேச்சுக்களை மனப்பாடம் செய்ய தொடங்க சுமித்ரா தானாகவே அந்த வேலையை ஏற்றாள் இன்று காலையில் ரவீஷ் அவளை உடனே வர சொன்ன காரணம் சுவாதி என்று சுமித்ராவிற்கு சுவாதியை ஆஸ்பத்திரியில் பார்த்த உடனேயே புரிந்துவிட்டது அவனிடம் எடுப்பாக வர முடியாது என்று சொல்லிவிட்டு நாளை காலை அவன் முன்னால் போய் நின்றாள் மதிப்பானா என்றிருந்தது இரவு தூக்கமே வரவில்லை அம்மா சுவாதியுடன் ஆஸ்பத்திரி ரிசப்ஷனிலேயே தங்கிவிட்டார் அப்பாவின் அறையில் இன்னும் லைட் எரிந்து கொண்டிருப்பதால் அவரும் தூக்கம் வராமல் தவிப்பது புரிந்தது பலதையும் சிந்தித்தபடி இருந்தவளுக்கு விடியற்காலையில் தான் தூக்கமே வந்தது மறுநாள் காலையில் ஆபீஸுக்கு லீவ் போட்டுவிட்டு சுமித்ராவுடன் ரவீஷை பார்க்க தானும் வருவதாக கிளம்பினார் சின்னத்துறை சுமித்ராவிற்கும் அப்பாடா என்று துணை கிடைத்த சந்தோஷம் முகத்தில் தெரிந்தது ரவீஷை தனிமையில் சந்திக்க அவளுக்கு மிகவும் பயமாக இருந்தது உண்மை ஆனால் மங்களம் ஆஸ்பத்திரியிலிருந்து டெலிஃபோன் பண்ணினாள் சுவாதி ஹிஸ்டரிக்கலாக நடந்து கொள்வதாகவும் யார் சொன்னாலும் கேட்காமல் ஆஸ்பத்திரி ரூமுக்குள் எல்லாம் போய் சஞ்சையை தேடுவதாகவும் பயமாக இருப்பதால் உடனே சின்னத்துறையை ஆஸ்பத்திரிக்கு வர சொன்னாள் கடைசியில் சுமித்ரா மீண்டும் அவனை தனிமையில் சந்தித்தாக வேண்டிய நிலை அலுவலக கட்டிடம் இடிந்து போனதினால் அவன் ஃபேக்டரியில் உள்ள அலுவலக அறையில் நிர்வாகம் செய்கிறான் என்பது சுமித்ராவிற்கு ஏற்கனவே தெரிந்த விஷயம் சென்ற முறை போல் இல்லாமல் சுமித்ரா
ம் என்று மேலே ஒன்றும் சொல்லாமல் அவளையே இமைக்காமல் பார்த்தான் அவன் என் தங்கை என்று சுமித்ரா தொடங்க ஓ தங்கையின் விஷயம் என்றால் மாணகீனம் பார்க்காமல் உடனே உதவி நாடி ஓடி வந்து விடுவீர்களாக்கும் உதட்டை சுழித்தபடி அவன் பேசிய பேச்சில் சுமித்ராவிற்கு வந்த வேலை மறந்து போயிற்று ராத்திரி பகலாய் அத்தனை அப்பாயின்மெண்ட்களையும் சரி கட்டி அதன் பின் எனக்கும் நேரம் ஒதுக்கியதற்கு அடியே என்ன பாக்கியம் செய்திருக்க வேண்டும் என்று அவன் பேசிய பேச்சில் கோபமும் நக்களும் கலந்திருந்தது இவன் ஏன் இவளிடம் காரணமின்றி வார்த்தைகளை பிரயோகிக்கிறான் என்று சுமித்ராவிற்கு கோபம் வந்தது அப்படி என்ன தவறு செய்துவிட்டாள் அவள் அவன் பேசிய பேச்சுக்கும் அவளுக்கும் சம்பந்தம் இல்லாதது போல சுமித்ரா மீண்டும் சுவாதியை பற்றி பேச்சை தொடங்கினாள் சஞ்சய் இப்பொழுது என் தங்கையின் கணவன் அவளை நீங்கள் அவளிடமிருந்து பிரிப்பது என்ன விதத்தில் நியாயம் அவன் முகத்தை பார்க்க கூட விடவில்லை என்றால் அது அநியாயம் நியாய அநியாயம் பற்றி எல்லாம் எனக்கு கவலை இல்லை எனக்கு என் தம்பி உயிருடன் இருந்தாக வேண்டும் உன் தங்கை அவனை கசக்கி பிழிந்து விடுவாள் பார்த்தாயல்லவா இந்த சில நாட்களில் அவனை எந்த நிலைக்கு கொண்டு வந்து விட்டாள் என்று வியாதியை பற்றி அந்த வியாதிக்காரருக்கு கூட தெரியப்படுத்தாதது உங்களுக்குரிய மிகப்பெரிய குற்றம் அதனால் தான் சஞ்சய் தெரியாமல் மலையடிவாரத்திற்கு போனதும் மூச்சு திணறல் வந்தது உண்மையை சொன்னால் உங்கள் தம்பியின் உயிருக்கு யமனாக இருந்தது நீங்கள் என் தங்கை அல்ல என்று பழியை அவன் மேல் தூக்கி போட்டாள் சுமித்ரா பரவாயில்லை நன்றாகத்தான் பேசுகிறாய் ஆனால் இந்த பேச்சு இனி வேண்டாம் நீ போகலாம் என்று முகம் கடினமாக ரவீஷ் சொல்ல சுமித்ரா நிமிர்ந்தாள் ஆம் போகத்தான் போகிறேன் கோர்ட்டுக்கு சட்டப்படி அவர்கள் கணவன் மனைவி உங்களால் அவர்களை பிரிக்க முடியாது அதேதான் கோர்ட்டுக்கு போனால் ஜீவனாம்சமாக பெரும் தொகையை சுருட்டி கொண்டு போய்விடலாம் என்பதுதானே உங்கள் நோக்கம் அங்கே இங்கே சுற்றி கடைசியில் சரியான பாயிண்ட்டுக்கு வந்து விட்டாயே சபாஷ் யாருக்கு வேண்டும் உங்கள் பணம் நீங்களே கட்டி கொண்டு அழுங்கள் ஆனால் உங்கள் தம்பி இப்பொழுது அவளின் சொந்தம் சொத்து அதை அவள் விட்டு கொடுக்க முடியாது அதாவது சொத்தெல்லாம் எப்பொழுது கொடுக்க போகிறாய் என்று கேட்கிறாய் திரும்ப திரும்ப சுற்றி சுற்றி பணம் பற்றியே அவன் பேச சுமித்ராவிற்கு சுறுசுறு என்று கோபம் வந்தது தங்கையிடமிருந்து சஞ்சையை மீட்டு அவனிடம் கொடுக்க வேண்டும் என்று தான் நினைத்ததை எண்ணி அவளுக்கு கோபத்துடன் தனைந்த சிரிப்பு தான் வந்தது பணம் பணம் என்கிறீர்களே உங்கள் பணம் ஒரு காசு வேண்டாம் என்று கையெழுத்து போட்டு கொடுக்க சொல்லவா அனாவசிய டிராமா தேவையில்லை சு சுமித்ரா உன் தங்கையை பற்றி உனக்கு தெரியும் பணம் நிறைய வருகிறது என்றுதானே மாடலிங் தொழிலுக்கு போனாள் சுமித்ரா அவன் பேச்சினால் விளைந்த கோபத்தை கடினப்பட்டு அடக்கினாள் அவனுடைய தயவு இப்போது மிக முக்கியமான ஒன்று என் தங்கை நீங்கள் நினைப்பது போல தவறானவள் இல்லை ஏதோ தெரியாமல் செய்த பிழை தவிர இப்பொழுது இருவரும் கணவன் மனைவி இருவரும் ஒருவரின் அருகாமையை மற்றவர் நாடுவது இயல்புதானே அதுவும் சஞ்சை நிலை வெகுவாக நார்மலுக்கு திரும்பிவிட்ட பிறகு சுமித்ராவை பேசி முடிக்க விடவில்லை அவன் இந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாம் உனக்கு ரொம்ப அனுபவம் மாதிரி தெரிகிறது அது என்ன ஒருவரின் அருகாமையை மற்றொருவர் என்று சொல்லியபடி அவன் கடகடவென்று சிரிக்க அது உலக நடப்பு கண்களை திறந்து வைத்து பார்த்தால் தெரியும் புரியும் விஷயம் அதற்கு அனுபவ பாடம் தேவையில்லை பட்டென்று பதில் கொடுத்தாள் சுமித்ரா உன்னை பார்த்தால் கண்களை மட்டும் திறந்து வைத்திருப்பவள் போல் தெரியவில்லையே மனசையும் சேர்த்தல்லவா திறந்து வைத்திருக்கிறாய் என்ற வார்த்தைகளை அவன் அழுத்தி அழுத்தி சொன்ன விதம் அவன் தவறாக ஏதோ பேசப்போகிறான் என்று புரிந்தது முறைத்தாள் சுமித்ரா தற்செயலாக நான் உன்னை பார்த்த இரண்டு முறையும் நீ வெவ்வேறு ஆண்களுடன் கண்களை மயக்கி அல்லவா பேசிக் கொண்டிருந்தாய் தங்கையை விட உன்னிடம்தான் அழகு கொட்டி கிடக்கிறதே இன்னும் பணக்கார நிலையான இளைச்சுவாயன் ஒருவரும் கிடைக்கவில்லையா குற்றம் சாட்டும் விதமாக அவன் பேச சுமித்ரா வந்த கோபத்தில் நான் இன்னும் எத்தனை பேர்களுடன் சுற்றித் திரிந்தாலும் கேட்பதற்கு உங்களுக்கு உரிமை இல்லை என்றாள் ஆகா என்ன ஜாலம் என்று ஒரு நிமிடம் கண்களை மூடியவன் அதாவது தட்டி கேட்கும் உரிமையை உண்டாக்கிக் கொள்ளச் சொல்கிறாயா என்றான் சுமித்ராவின் கண்களை தீர்க்கமாக சந்தித்தபடி அவன் வெறுப்புடன் கிண்டலாக சொன்னாலும் அதன் அர்த்தம் புரிந்து சுமித்ராவின் இதயம் சில நொடிகள் வேலை செய்வதையே நிப்பாட்டி விட்டன அப்படி உரிமை உண்டானால் என்ன என்று எண்ணுகையிலேயே தன் பைத்தியகாரத்தனத்தை சட்டென்று உதறி நடப்புக்கு வந்தாள் அவனுடைய போக்கிலேயே சுமித்ராவும் பேச தொடங்கினாள் என்னுடைய தங்கையின் வாழ்வு மட்டும் உங்கள் கையில் இல்லை என்றால் உங்கள் நிழல் இருக்கும் இடத்திற்கு கூட நான் ஒதுங்க மாட்டேன் என்னை பொறுத்தவரையில் மயக்குவதற்கும் மயங்குவதற்கும் வலை வீசுவதற்கும் பணத்தகுதி மட்டும் இருந்தால் போதாது மிஸ்டர் ரவீஷ் இன்னும் நிறைய தகுதிகள் வேண்டும் பணம் உங்களிடம் நிறைய கொட்டி கிடக்கலாம் அதற்காக பார்க்கும் பெண்களெல்லாம் உங்கள் காலடியில் விடுந்து விடுவார்கள் என்று யார் சொன்னது என்று சுமித்ரா பேச பேச அவன் கண்கள் இடுங்கின வில்லாக வளைந்த புருவம் மேலேறியது என்ன தகுதி என்னிடம் இல்லை என்கிறாய் அமைதியாக அவனிடமிருந்து கேள்வி பிறந்ததில் சுமித்ரா ஒரு வினாடி திகைத்தாள் என்ன தகுதி உங்களிடம் இருக்கிறது என்கிறீர்கள் குரலில் சளிப்பை ஏற்படுத்தி கொண்டு சுமித்ரா மிகவும் ஜாக்கிரதையாக பதில் சொல்ல எங்கே என் தகுதியில் என்ன குறை கண்டுபிடித்து விட்டாயாம் என்னை பார்த்து சொல் என்றவன் நிமிர்ந்து நின்ற தோரணையில் சுமித்ராவிற்கு மூச்சடைத்தது அப்படி இப்படி என்று பேச்சு வளர்ந்த பாதை அவளை கலவரப்படுத்தியது தன்னை அவனிடம் காட்டிக்கொள்ளாமல்
என்று ரவீஷ் எதிர்பாராமல் கேட்ட கேள்வியில் ஒரு கணம் சுமித்ரா தடுமாறி போனாள் ஆனால் சமாளித்துக் கொண்டு கிளி கொஞ்சம் சோலையானாலும் நடுநிசியில் ஆந்தை அலறத்தான் செய்யும் எவ்வளவுதான் சமுதாயத்தில் பெரிய இடத்தில் இருந்தாலும் ஆண் புத்தி தங்கையின் விஷயமாக பேச வந்த பெண்ணிடம் இது என்ன விகழ்ப்பமான பேச்சு என்று சுமித்ரா வேண்டுமென்றே பேச்சின் கோணத்தை திசை திருப்ப வேண்டும் என்ற நோக்கில் அவனை தாக்கி பேச நாவில் அமிலம் தடவிய மாதிரி இவ்வளவு மோசமாக பேச அப்படி நான் என்ன செய்துவிட்டேன் நெற்றி நரம்புகள் கோபத்தில் வின் என்று தெரித்தன அவனுக்கு கூட பேசும் ஆளுக்கு தகுந்தபடிதானே பேச்சும் இருக்கும் என்று சுமித்ரா மெல்ல முணுமுணுக்க சுமித்ராவின் நல்ல வேலை தொலைபேசி சிணுங்கியது அதற்கு பதில் கொடுப்பதற்காக அவன் அவளை முறைத்தபடி நகர்ந்த வேளையில் அவன் பதிலுக்கு காத்திராமல் காற்றை போல வேகமாக வெளியே வந்தாள் சுமித்ரா தங்கையின் விஷயமாக ஒரு முன்னேற்றமும் தன் பேச்சினால் நடக்கப் போவதில்லை அவனிடம் பேசிய பேச்சுக்கு இன்னும் பாதகமாக ஏதாவது செய்யாமல் இருந்தால் தேவலாம் போல் இருந்தது இவனிடம் என்ன தைரியத்தில் பேச வந்தேன் எதை பேச வந்தேன் பகுதி ஆறு நிறைவுற்றது நன்றி